सुप्रिय शिक्षार्थी आग्राबाद बालिका विद्यालय अनलैन क्लस पक्ष तुम्हारे शुभेच्छा सुप्रिय शिक्षार्थी आज के अष्टम श्रेणी दशम अध्याय के वृत्त संक्रांत विभिन्न समस्या समाधान विशेषकर वृत्तर परिधि और क्षेत्रफल संक्रांत समस्या समाधान सम्पर् पाठे जाना चेष्टा करब तो सुप्रिय शिक्षार्थी विषयटी ऊपर देखे नहीं वृत्तर परिधि वृत्तर परिधि और क्षेत्रफल संक्रांत समस्या समाधान ये देख तो ये समस्या समाधान करार्जन किस विषय सम्पर्क धारणा वृत्त संक्रांत किस विषय सम्पर्क संज्ञा सम्पर् धारणा थका दरकार जेटी इतिपूर्वे पार्ट वाने दिए तर किस प्रयोजन विषयगू आर एखे पुनराबृत्ति कर सुप्रिय शिक्षार्थी ख्याल करो वृत्ति बोर्ड एक वृत्त अंकन करेंद्र होदी को रेखा केंद्रगामी एक जेह जो एरक अंकन करी केंद्र दिए जा केंद्र दिए जदि को जेह जाए से नाम व्यस तो ना से जान तक एक व्यस अंकन कर निल अर्थात ये हे वृत्तर केंद्रगामी जेह ये केंद्रगामी जेटर नाम हे व्यस 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 के डी द्वारा प्रकाश करी क्यों डी द्वारा प्रकाश कर जान व्यस इंग्रेज हो डायमिटर से व्यस के डी द्वारा प्रकाश कर डी द्वारा प्रकाश कर ये केंद्र केंद्र थे के परिधि ऊपर उपरस्थ जेको बिंदुर दूरत आप केंद्र धरी केंद्र थके दूरत बंद करर्थात केंद्र थे के परिधि उपरस्थ को बिंदु पर्त दूरत ये व्यसार्ध व्यसर अर्धेक तो व्यसार्ध समान एखे कि पाइल व्यसार्ध व्यसार्ध और समान डी बु रेडियस व्यसार्ध इंग्रेजी रे रेडियस से द्वारा प्रकाश कर स्मल आर द्वारा तो आर इज इक्ल टू डि बु तर मैं डायमिटर बु ये मैं आर इज इक्ल टू डि बु तो क्षेत्र में व्यस देवा था व्यस के टू द्वारा भाग कर व्यसार्ध निर्णय करतेब आदि इतने आर देवा था तेल डि बेर करतेब एखे डि समान हो टू आर जो एखान देखते जो आर है तो एटुक आर तेल व्यस समान हलो टू आर तो से डर मध्य सम्पर्क एखे देखल सुप्रिय शिक्षार्थी हमारे आए का विषय जाना दरकार इखने सूत्र अवतरणार पूर्व विषय जाना चेष्टा करब से हे एक गिरि कक्षर पाई वृत्तर जो परिधि और क्षेत्र बल सूत्र रही है तुम्हारा जान हमें सूत्र दुटे आगे लिखी तपर अक्षर देखा दी तो वृत्तर परिधि वृत्तर परिधि परिधि वृत्तर क्षेत्रफल वृत्तर क्षेत्रफल क्षेत्रफल परिधि सी समान टू पाई आर एवं क्षेत्रफल एज इक्ल टू क्षेत्रफल एज इक्ल टू पाई आर स्कोर तो अष्टम श्रेणी शिक्षार्थी तुम्हारा एक विषय ख्याल करो जेखने नतून अक्षर देखे प्रतिक देखे पाई पाइर व्याख्या प्रथम बोझा दरकार से पीछे एक पाठ तुम्हारे से दिए तर आरोसी जे मन करो ये एक वृत्त एवं ओ से तरह केंद्र एन यृत्तर जो व्यस डि है एखान एक टन दिल ये हल व्यस डि एवं ये बाखा बाखाटर दुर्घटा अर्थात जे बक्रेखाटे द्वारा वृत्त क्षेत्र सीमाबद्ध हो बक्रेखाटा दुर्घ जो सी है तेल सी बी एक अनुपात हमें ये पासी सी बी एक रेजाल्ट आस एक्ट बड़ वृत्त अंकन कर अपेक्षाकृत से एक बड़ वृत्त अंकन करी ता से क्षेत्र में व्यसटा आगे तुलन अनेक बड़ो इटार से व्यसटा बड़ो है एवं परिधि दैर्घ्यट बड़ो है आप परिधिटा के कैपिटल सी द्वारा प्रकाश कर लंबा के डि द्वारा प्रकाश कर लम व्यसटा के तेल एक क्षेत्र में एक अनुपात पासी सी बी एन कथा हो वृत्तर 
যতবারই হোক না কেন তার ব্যাস এবং পরিধির অনুপাত একটা নির্দিষ্ট সংখ্যা হবে এখানে যে সংখ্যাটা পাওয়া যাবে যে এই এইটার মান যা হবে এটাকে যদি পাই হয় তাহলে এখানেও পাই হবে এটা এই মানটাও পাই হবে তো এইটাই হচ্ছে মূলত পাইয়ের ব্যাখ্যা যে এখানে যে বৃত্তের পরিধি এবং ব্যাসের যে অনুপাত সেটি এখানে যা হবে বৃত্ত ছোট বড় যাই হোক না কেন স্বস বৃত্তের পরিধি এবং ব্যাসের অনুপাত সবসময় একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা হবে সেই নির্দিষ্ট সংখ্যাটিকে গিরিকক্ষর পাই দ্বারা প্রকাশ করা হয় এবং এই পাইয়ের মান হচ্ছে এই গিরিকক্ষর পাইটি অমূল সংখ্যা অমূল সংখ্যা সম্পর্কে তোমরা পরেও জানতে পারবে তো এখানে পাই ইজ ইকাল টু হইল থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর তোমাদের পাঠ্যপুস্তক অর্থাৎ অষ্টম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর লেখা আছে ব্যবহারিক প্রয়োজন আমরা সাধারণত চার গড় পর্যন্ত দশমিকের চার গড় পর্যন্ত আমরা এই মানটি ব্যবহার করে থাকি তাহলে পাইয়ের মানটা আমরা ব্যবহারিক প্রয়োজনে চার গড় পর্যন্ত ব্যবহার করে থাকি এখানে দেখা যাচ্ছে না বোধহয় সেই জন্য আমরা এখানে লিখি তাহলে পাই ইজ ইকাল টু থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স ব্যবহারিক প্রয়োজনে দশমিক বিন্দুর পরে চার গড় পর্যন্ত এই মানটি ব্যবহার করা হয় যেহেতু এর পরে অসংখ্য মান আছে কিন্তু ব্যবহারিক প্রয়োজনে আমরা এই মানটি ব্যবহার করব তাহলে পায়ের ব্যাখ্যাটি তোমরা বুঝতে পেরেছো আসলে বৃত্তের পরিধি এবং ব্যাসের অনুপাত একটি দ্রুব সংখ্যা হয় এই দ্রুব সংখ্যাটিকে পাই দ্বারা প্রকাশ করে যার পাইয়ের মানটা হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা এখানে পাইয়ের মানটি তোমাদের মনে রাখতে হবে অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা বিশেষ করে তোমাদের কাছে এই অক্ষরটি প্রথম এসেছে এবং এটির মান থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স এটি মনে রাখতে হবে স্মৃতিতে সংরক্ষণ করতে হবে কেননা তোমাদের গাণিতিক সমস্যার ক্ষেত্রে সমাধানের সময় এই পাইয়ের মান দেওয়া থাকবে না তোমাদের স্মৃতি থেকেই সেটি ব্যবহার করতে হবে সেই জন্য এটি মনে রাখতে হবে তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা বৃত্তের পরিধির সূত্র হচ্ছে পরিধি বলতে আমরা কি বুঝি এইটা যদি একটি বৃত্ত হয় তাহলে এই যে সীমারেখার দৈর্ঘ্য বৃত্তের সীমারেখা যে বক্ররেখা দ্বারা বৃত্তক্ষেত্র সীমাবদ্ধ হয়েছে তার দৈর্ঘ্যটাই হচ্ছে তার দৈর্ঘ্যটাই হচ্ছে পরিধি এখন এই পরিধির সূত্র হচ্ছে সি সমান টু পাই আর এখন পাইয়ের মান তো তোমরা জানো থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স আর আর হচ্ছে এই বৃত্তের ব্যাসার্ধ ব্যাসার্ধ এখানে যদি ব্যাসার্ধ তিন সেন্টিমিটার হয় তাহলে আর এবার আমরা তিন ব্যবহার করব যদি চার সেন্টিমিটার তাহলে তার চার সেন্টিমিটার ব্যবহার করব তো সক্রিয় শিক্ষার্থীরা এরপরে হচ্ছে বৃত্তের ক্ষেত্রফল ক্ষেত্রফল বলতে আমরা কী বুঝি কোনো জিনিসের পৃষ্ঠতলের পরিমাপ হচ্ছে ক্ষেত্রফল তো একটা বৃত্ত ক্ষেত্র এটি এই বৃত্ত ক্ষেত্রটির ভিতরে যে জায়গার পরিমাণ রয়েছে যে পৃষ্ঠতলটি এখানে রয়েছে তার পরিমাপটাই হচ্ছে তার ক্ষেত্রফল এবং এটাকে এরিয়া ইংরেজি ক্ষেত্রফলের ইংরেজি এরিয়া সেই জন্য এটাকে এ দ্বারা প্রকাশ করা হয় এই জিকাল টু পাই আর স্কোয়ার পাই আর স্কোয়ার তাহলে আমরা এখানে শের বৃত্তের ক্ষেত্রফলের সূত্র পাইয়ের স্কোয়ার এবং তার পরিধির সূত্র হলো টু পাইয়ার এই দুইটি বিষয় আমরা এখানে দেখলাম তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা এখন যদি বলা থাকে যে এই বৃত্তটির ব্যাসার্ধ পরে দশ সেন্টিমিটার তাহলে এর ক্ষেত্রফল কত তাহলে আমরা এখানে সরাসরি যদি মানটা বসাই আমরা জানি এ সমান পাই আর স্কোয়ার ইকুয়াল থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স ইন্টু টেন স্কোয়ার যেহেতু আর এর মানে এখানে টেন ব্যবহার করেছে তাহলে টেন স্কোয়ার ইকুয়াল হইল থ্রি পয়েন্ট থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স ইন্টু টেন স্কোয়ার হান্ড্রেড হান্ড্রেড দ্বারা এটাকে গুণ করার পরে থ্রি পয় থ্রি ওয়ান ফোর অর্থাৎ থ্রি হান্ড্রেড ফোরটিন পয়েন্ট ওয়ান সিক্স এটা বর্গ সেন্টিমিটার এত বর্গ সেন্টিমিটার হবে এর ক্ষেত্রে ফল তাহলে এরকম এর যদি আর এর মান সরাসরি থাকে তাহলে আমরা সূত্রে বসাইয়া ক্ষেত্রফল অথবা পরিধি সূত্রে বসাইয়া পরিধির মান বের করতে পারবো যদি ব্যাস দেওয়া থাকে যে ব্যাসকে টু দ্বারা ভাগ করে ব্যাসার্ধ নির্ণয় করে তারপর আমরা যদি পরিধি দেওয়া বের করতে হয় তাহলে সি জিকাল টু টু পাইয়ার আর ক্ষেত্রফল যদি বের করতে হয় তাহলে এ জিকাল টু পাইয়ার স্কোয়ার সূত্রে ব্যবহার করে মানটি বের করতে পারবো তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা এমন এমন গাণিতিক সমস্যা থাকতে পারে যেখানে এমন এমন কিছু গাণিতিক সমস্যা থাকতে পারে যেখানে মূলত ইসের এই দুইটি সূত্র অর্থাৎ পরিধি এবং ইসের ক্ষেত্রফলের দুইটি সূত্রই ব্যবহার করা প্রয়োজন হতে পারে তো সেই রকম একটা গাণিতিক সমস্যা আমরা এখানে লেখি আগে চিত্র তোমরা দেখো তারপরে চিত্রের সাথে আমরা প্রশ্নটা এখানে বানিয়ে নেই দেখো এখানে একটা আমার কাছে একটা গোলাকার চাকতি এখানে রয়েছে চিত্রের মতো এই চাকতি লাল অংশের অর্থাৎ রঙ্গিন অংশের ক্ষেত্রে পাল্টা আমাদের বের করতে হবে তো এখন কি কি তথ্য আমাদের কাছে আছে সেটা আমরা দেখি ভিতরের বৃত্তির পরিধি দেওয়া আছে 
যদি আমরা সমস্যাটা এখানে লিখি সরি এটি পড়ে গেল আবার হ্যাঁ আমরা এটাকে শক্ত করে এখানে এটা দেই তাহলে তো ছুটে যাবে হ্যাঁ তাহলে দেখি আমরা এখানে যে সমস্যাটা এখানে লিখি যদি যদি ভেতরের ভেতরের বৃত্তের পরিধি পরিধি দুইশো বিশ সেন্টিমিটার হয় তবে এবং চাকতি থ্রি সেন্টিমিটার চওড়া হয় তবে রঙ্গিন অংশের ক্ষেত্রে ফল কত রঙ্গিন অংশের ক্ষেত্র ফল নির্ণয় করো আমরা এখানে কতই লিখলাম রঙ্গিন অংশের ক্ষেত্রে ফল কত তবে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা প্রথমে দেওয়া আছে এখানে যে সাদা বৃত্তটি দেওয়া আছে তার ব্যাসার্ধের পরিমাণ বলা আছে এই ব্যাসার্ধের জন্য তার পরিধিটা বলা আছে এই পরিধিটির অংশটা হইল দুইশো বিশ সেন্টিমিটার এখন আমাদের কাছে শেষে এই যে রঙ্গিন অংশ তার ক্ষেত্রফল এই ক্ষেত্রে আমাদের একটু চিন্তা করতে হবে যে যেই তথ্য দেওয়া আছে সেই তথ্য ব্যবহার করে আমাদের এই কাজটি করতে হবে এখন এখানে যে গাণিতিক যে থিমটা এখানে কাজ করবে সেটি দেখো যে প্রথমত আমাদের এই সাদা বৃত্তের যে পরিধি সেইটা দেওয়া আছে সীমানা রেখার দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে তো মূলত আমাদের এই ক্ষেত্রফল বৃত্ত সংক্রান্ত কোনো বিষয়ের ক্ষেত্রফল বের করতে হলে সূত্র আমরা জানি পাই আর স্কোয়ার এখানে আরের মানটা আমাদের দরকার আছে তো আরের মান আমাদের এই সমস্যার মধ্যে কোথাও দেওয়া নাই শুধু গাণিতিক যে একটা সমস্যা সম্পর্ক দেওয়া আছে এখান থেকে হিসাব করে আরের মান আমাদের বের করতে পারবো আরের মান বের করতে পারলে আমরা ছোটো বৃত্তির ক্ষেত্রে ফল বের করতে পারবো তারপরে পুরো বৃত্ত অংশের ক্ষেত্রে ফল বের করে সেই ক্ষেত্রে ফল থেকে ছোটো সাদা অংশের ক্ষেত্রে ফল বিয়োগ করে আমরা এই রঙ্গিন অংশের ক্ষেত্রে ফল বের করতে পারবো তাহলে আমাদের দরকার পড়বে আরের মান এখন আর আমরা কিভাবে বের করতে পারি সেইটা হলো বিষয় যেহেতু পরিধি দেওয়া আছে যে তত্ত্ব দেওয়া আছে সেখান থেকে আমাদের পরিধি বের কর আর মান বের করতে হবে তাহলে যে তত্ত্বপত্র দেওয়া আছে সেখান থেকে আমাদের প্রয়োজনীয় যে প্রত্যেকটির মান দরকার সেটি আমরা বের করব তো আমরা জানি আমরা জানি পরিধি সমান পরিধি সমান টু টু পাই আর এখন এখানে টু ইন্টু পাইয়ের মান থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স ইন্টু আরের মান আমরা জানি না সেটা বের করব তাহলে আর এখানে থাকুক আর এদিকে আমাদের ছড়ি তাহলে আমরা জানি আমরা জানি পরিধি পরিধি সি সমান টু পাই আর তো এখানে সির মান দেওয়া আছে দেখো সি সমান দেওয়া আছে সি আছে পরিধি দেওয়া আছে দুশো বিশ আমরা এখানে দুইশো বিশ বসিয়ে দিলাম সমান টু গুণ পাইয়ের মান থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স গুণ আর অতএব আর সমান এখান থেকে আমরা কত পাই এই অংশটা দিয়ে এখানে ভাগ হবে দুইশো বিশ ভাগ টু ভাগ এটা দিয়ে ভাগ হয়ে গেল থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স এখন এখানে আরের মান আসে কত পঁয়ত্রিশ দশমিক শূন্য ওয়ান দশমিকের পরে আরও অনেক মান আছে সেগুলো আমরা ব্যবহার করব না দশমিকের পর দুই বার বা এক্ষেত্রে আমরা পঁয়ত্রিশ ব্যবহার করাই যথেষ্ট পঁয়ত্রিশ আমরা ব্যবহার করলাম সমান পঁয়ত্রিশ তাহলে দেখো এখানে আমরা মানটা বের করলাম আর সমান আর সাথে যে অংশ গুণ আছে সেটা এখানে বাঘ হবে সেভাবে বাঘ দিলাম আর দুইশো বিশকে দুই দ্বারা বাঘ দাও তারপরে তোমাদের ক্যালকুলেটার দ্বারা আবার থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স দ্বারা এটাকে বাঘ দাও অর্থাৎ দুশো বিশ বাঘ টু বাঘ নিচে যতগুলো রাশি গুম থাকুক না কেন খেয়াল রাখতে হবে যত রাশি গুম থাকুক না কেন আমরা বাঘ দেব তাহলে দুইশো বিশ বাঘ টু বাঘ থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স তাহলে যে মানটি পাবো সেটি হবে পঁয়ত্রিশ পয়েন্ট জিরো ওয়ান এক্ষেত্রে আমরা পঁয়ত্রিশ ব্যবহার করবো তাহলে আরের মানটা হচ্ছে পঁয়ত্রিশ 
আমরা এই ছোট ভিতের ব্যাসার্ধ পাই গেলাম পঁয়ত্রিশ এক পঁয়ত্রিশ সেন্টিমিটার এখন যদি আমরা এটা ক্ষেত্রফল বের করি তাহলে এখন এখন আমরা সাদা বৃত্তের ক্ষেত্রফলটা বের করি অতএব আর বেতরের বৃত্তের ক্ষেত্রফল বেতরের বৃত্তের ক্ষেত্রফল বৃত্তের ক্ষেত্রফল ক্ষেত্রফল সমান কত দেখো ক্ষেত্রফলের সূত্র কি ক্ষেত্রফল এক্ষেত্রে আমরা এটাকে ইয়ান দ্বারা প্রকাশ করলাম ইয়ান সমান এ সমান পাই আর স্কোয়ার যেখানে পাইয়ের মান থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স গুণ আর এর মান হচ্ছে পঁয়ত্রিশ আর এর মান হচ্ছে পঁয়ত্রিশের স্কোয়ার তাহলে আমরা এখানে পঁয়ত্রিশের স্কোয়ার দিলাম এখন হিসাব করে দেখো কত আসে এটি হিসাব করে আমরা হিসাব করে মানটি বসিয়ে দেই তোমরা তোমাদের ক্যালকুলেটার ব্যবহার করে মানটা বের করো তা আমি এখানে যেটা পাওয়া যাবে সেটা আটত্রিশ আর তিন হাজার আটশো আটচল্লিশ পয়েন্ট ফোর সিক্স তিন হাজার আটশো আটচল্লিশ পয়েন্ট ফোর সিক্স বর্গ সেন্টিমিটার বর্গ সেন্টিমিটার এটা পাইলাম আমরা এ ওয়ানের মান অর্থাৎ বিতারের এই সাদা বৃত্তের ক্ষেত্রফল এখন এইটা যেহেতু বলা আছে কত এটা তিন সেন্টিমিটার চওড়া এই অংশটা হচ্ছে তিন সেন্টিমিটার চওড়া বলা আছে সুতরাং এই পুরোটা ব্যাসার্ধ কত হয় এই পঁয়ত্রিশের সাথে এই তিন যোগ যদি করি তাহলে এই পুরোটা এইখানে অর্থাৎ বাইরের সীমানা পর্যন্ত ব্যাসার্ধ আসছে আটত্রিশ সেন্টিমিটার তাহলে আমরা লাগবো বড় বৃত্তের বাইরের সীমানা পর্যন্ত ব্যাসার্ধ বাহিরের ব্যাসার্ধ এখানে বাহিরের ব্যাসার্ধ কত আসছে দেখো ব্যাসার্ধ এক্ষেত্রে হলো এক্ষেত্রে আমরা এটাকে আগে ছিল পঁয়ত্রিশ এখন তার সাথে তিন সেন্টিমিটার যোগ হইল এত সেন্টিমিটার সমান কত আসে আটত্রিশ সেন্টিমিটার তাহলে তাহলে অর্থাৎ বড় বৃত্তের ক্ষেত্রে বল বড় বৃত্তের ক্ষেত্রফল অর্থাৎ সম্পূর্ণ অংশের বড় বৃত্তের ক্ষেত্রফল তার মানে এই কেন্দ্র থেকে এই পর্যন্ত সীমানা পর্যন্ত তার মানে এই লাল অংশ সহ ক্ষেত্রফল আসতেছে এ টু ইকুয়াল পাই পাই আর স্কোয়ার এখানে আর স্কোয়ার যেহেতু আমরা আগে আর একটা আর ব্যবহার করছি এটাকে আমরা আর ওয়ান দিয়েও ব্যবহার করতে পারি তাহলে এখানে আসে কত থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স গুণ আর এর মান এখানে আটত্রিশ আটত্রিশ স্কোয়ার এত বর্গ সেন্টিমিটার তাহলে হিসাব করলে দেখো তোমরা পাবা এখানে চার হাজার পাঁচশো ছয়ত্রিশ দশমিক চার হাজার এত সেন্টিমিটার তো সেই ক্ষেত্রে সরি এত সেন্টিমিটার তা অতএব অতএব এখানে রঙ্গিন অংশের ক্ষেত্রফল রঙ্গিন রঙ্গিন অংশের রঙ্গিন অংশের ক্ষেত্রফল ক্ষেত্রফল সমান আমরা পাইতেছি কি এ টু এখানে দেখো এ টুর মান পেয়েছি এ টু মাইনাস এ ওয়ান এ ওয়ান কত আমাদের এখানে এটি এ ওয়ান সমান কত আসে কত আসে ফোর ফাইভ থ্রি সিক্স পয়েন্ট ফোর সেভেন মাইনাস এখানে থ্রি এইট ফোর এইট পয়েন্ট ফোর সিক্স তাইলে দেখো কত আসে হিসাব করলে সিক্স ডাবল এইট পয়েন্ট জিরো ওয়ান এই হচ্ছে আমাদের এত বর্গ সেন্টিমিটার রঙ্গিন অংশের ক্ষেত্রফল রঙ্গিন অংশের ক্ষেত্রফল তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা এবার আমরা দেখলাম তাহলে এই রঙ্গিন অংশের ক্ষেত্রফলটা আমরা তাহলে পেয়েছি এখন এটা বের করতে হলে আমাদের কি করতে হবে প্রথমত যে তথ্য দেওয়া আছে সেখান থেকে আমাদের ব্যাসার্ধের মান বের করে ভিতরে সাদা যে বৃত্ত অংশ আছে এই অংশের ক্ষেত্রফল বের করবো পাই আর স্কোয়ার দিয়ে এরপরে এই চওড়াটা এর সাথে যোগ করে আমরা এই পুরো ব্যাসার্ধটা বের করলাম তারপর অতঃপর এই সাদা এবং লাল অংশ সহ যে বড় বৃত্ত গঠিত হয় তার ক্ষেত্রে পাল্টা আমরা এটু নির্ণয় করলাম 
এখন এই ক্ষেত্রফল থেকে পূর্বের এই সাদা অংশের ক্ষেত্রফল বিয়োগ করে আমরা এখানে এই রঙিন অংশের ক্ষেত্রফলটা পাওয়া যাবে বা সেভাবে বের করলাম তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা আসলে সরাসরি যদি সূত্রে থাকে সেক্ষেত্রে পারবা তবে যদি এরকমের কোনো গাণিতিক সমস্যা থাকে যে দুইটি সূত্রে আমাদের ব্যবহার করতে হয় তাহলে মনে রাখতে হবে যে আমার যেটা বের করতে হবে সেখানে আমার কী দরকার যেখানে আমাদেরকে বের করতে হবে এই যে রঙিন অংশের ক্ষেত্রফল বৃত্তি অংশের ক্ষেত্রফল এই চাকরির ক্ষেত্রফলটা বের করলে বের করতে হবে তো সেক্ষেত্রে বৃত্তের ক্ষেত্রফলের সূত্রে আমার ব্যবহার করা দরকার পড়বে আর বৃত্তের ক্ষেত্রফল বের করতে হলে আমার আরের মান প্রয়োজন হবে সেই জন্য আর বের করতে হবে এখন আর আমি কোথায় পাবো সেটা আমাদেরকে খুঁজতে হবে তখন যে তথ্য দেওয়া আছে সেই তথ্য থেকে আমার আরের মান বের করে নিতে হবে এখানে আছে পরিধি সমান দুশো বিশ সুতরাং আমি পরিধি সূত্র ব্যবহার করে সি সমান টু পাই আর এই সূত্র ব্যবহার করে সেখান থেকে আরের মান বের করে নিয়ে আসবো পরে আমরা এখানে ব্যবহার করতে পারবো তো এটি সাধারণ একটু তোমাদের জন্য একটু জটিল টাইপের প্রশ্ন এ ধরনের প্রশ্ন অনেক প্রশ্নগুলো আছে আশা করি এই প্রশ্নটি বুঝতে পারলে তোমরা এ ধরনের প্রশ্নগুলো সমাধান করতে পারবে তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এই পাঠটি দেখার জন্য এবং এই পাঠটি তোমরা ইউটিউবেও দেখতে পাবে সেখানে এই লিঙ্কে তোমরা প্রবেশ করলে ইউটিউবের এই লিঙ্ক আমি যেটা বেলা করে লিখেছি এই লিঙ্কটি তোমরা যদি ই করো এখানে সার্চ করো তাহলে তোমরা এই পার্টি সেখানে দেখতে পাবে তোমাদেরকে অনেক 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 ধন্যবাদ জানিয়ে আজকে ক্লাস সেখানে শেষ করছি সবাই সুস্থ থাকো ভালো থাকো